За Монгол улсын аз номхон долоо бүс нутгийн а бүсийн байгууллагын одоо эрчимтэй хяналтанд байгаа. Европын холбооны хар жагсаалтанд ороод за тэг хоёр хилцээр нэгдээд за энэсээ гарсан байна. Энэ яагаад та энэ Монголын энэ энэ терроризмтэй тэмцдэг энэ хар юмтэй тэмцдэг байгууллагууд Монголыг яагаад ингэж анжаад байна? Юунд байна аа? Энийг одоо Монгол банкны ер нь хийлгчийн хувьд яг энэ энэ тодорхой хариулж байгаа чи. Энэ удаа ямар нэгэн байдлаар одоо Монголыг илүү үзэх ч юм уу? Ямар нэгэн юм бол би энд байхгүй гэж. Энэ учраас манай үйл ажиллагаатай холбоот байна. Тэр энэ дээр бол би тодорхой хариулт авъя яа гэсэн юм. Саналыг л асуултыг л яа гэж. Хоёр дахь асуудал энэ Монголоос гарал үйлчлэлтэй валютын их үсвэр энэ урсгал хаашаа яваад байна. За би Монгол банкнаас ч асууж ил байсан сангийн амнаас ч л асууж ил байсан. Яг тодорхой юм хэлдэг юм аа. Тэгэхээр энэ Монголоос гарал үйлчлэлтэй энэ экспортонд гарч байгаа ялангуяа уул уурхан бүтээгдэхүүний үн чи одоо тэр буруу тийшээгээ зарим яваад энэ терроризмыг санхүүжүүлдэг ч юм уу? энэ байгууллагууд руу энэ санхүү жил болоод явдаг юм биш байгаа. За нэг талаас. Нөгөө талаасаа бид нэр юу хэвээр нэг татвар хэдэн төвөргөө авуул болоо. А тэр мөнгө маань одоо өөрөө хэлээд Монголын арт төмний одоо өмч одоо эзэн Монголын арт төм юм бол бол ягаад Монгол доржээрээ дахин хуваарлалт хийгдэж болдгоо юм бэ. Санхүүг нь энэ хүндрэлтэй байгаа үед ийм бол боломжууд ер нь байна уу гоё. Оюу толгойд өөрөө юу өнгөрсөн жил за одоо ихний хахс жилд 4.7 тэр өм долларын бараа үтээгдэхүүн нь экспорт нь гарсан. За энэс хэдэн Монгол дор дээр байх хэрэг ярьсан юм мэдгүй байгаа даа. Зүгээр энэ ингээд цаашаа яваад байх юм уу яг хэвээр. Энэ тооцоог ер нь хин хийх ёстой юм бэ. Ийм хоёр дахь асуудал ба. Гурав дахь асуудал яг уу засгийн газар Монгол банк хамтраад ажиллаж байгаа гэж байгаа. Энэ төлөвлийн тэнцлийг За тэг нэг дин скиг сайжруулах санхүүгийн зах зээлийг удирдах чиглэлд бол ажиллаж байгаа л гэж байгаа. За яг ажиллаж байгаа бахаа энийг өгөөсгүй байна. Гэхдээ би бол энэ хамтын ажиллагаа бол тийм их сайн байхгүй байна гэж бодож байна. Ялангуяа одоо энэ хурлтай ажилла. Өнөөдөр яг энэ Монголын энэ санхүүгийн зах зээлийн асуудал мөнгөний болгоо ярьж байгаа. Энд санхүүгийн зохицуулах хорооны үүрэг орой бол бол асар өндөр гэж гэж ойлгох гэж байна. Ялангуяа мөнгөний бодлогтой хамт одоо өөрөө хэлбэл банкны ус салбарын шинчлэлийн асуудал, эрхцүүн шинчлэлийн асуудал, банкны ус салбарын өөрөө хэлбэл тэр бусд орнууд байдаг тэр нэт эдинсгийн нь 30% эдинсгийн хэмжээний санхүүгийн зах зээл нь байдаг. Ингэжээж одоо тогтмол юу харьцаан зөв байдаг гэдэг. Тэгэхээр энэ мөнгөний бодлого, төсвийн бодлого, банкны ус салбарын одоо хөгжилтэй холбоотой энэ бодлогтой холбоотой энийг одоо шинчлэх ямар одоо концепт айж болох вэ ямар юу хийж болох вэ гэдгийг байс хоёр цаахан ер нь хийдэг чаас асуу яа гэж ингэж бодож байгаа асуу асуух юм хүсэлтэй юу асуулт вэ дараагийн асуудал одоо энэ нөгөө дөрөвт асуудал нэг өөрийн хөрөнгө дутсан банкуудын асуудал одоо юу болж байна хизээ одоо энэ юугаа өөрийгөө дутгцсан хөрөнгө гүцэх юм бэ гэсэн дөрөвт асуудал тавтга асуудлын доллар жилтэй холбоот. Доллар жилт гэдэг бол юу гэхээр яг Монгол төгрөгөөр айлыг хийлгэдэг. Батмур гүшүүн нэг минут тодорхойлъя. Доллар жилтийн байдлыг энэ удаа шинжилгээ хийж байгаа юм байна уу? Судалгаа байна уу? Тэгээ нэ банкнд байж байгаа их хэмжээний хадгалуунч долларчд болоод байна гэсэн ийм зүйлийг бол одоо эдийн засгч зарим эдийн засгчнаар санлаа хэлж байгаа. Энд дээр судалгаа ер нь байна уу гэв. Цаашдаа ер нь яах хэстэй нэг ямар Монгол банкны бодлого энэ дээр юу байна гэсэн ийм таван асуулт нь хариулж байгаа. 3 номер Монгол банк. Одоо банк орон дарга. Тэгээ энэ батон бүр гишүүн маш том бодлогын таван асуулт хэрэглэ. Би энэ таван асуултанд 5 минутанд л хариулах хэрэгтэй. Тэгэхээр энэ чинь нэг нь одоо хариулсан юм шиг нэг л ийм л болчих гээд байна л да одоо тус үр дээр нь ярьмаар байна. Сая эрдэнэ бат гэсэн надад найма асуулт тавилаа. Би талд нь 
хариулт чадсан гоо. Тэгээ одоо яах юм стан байгаа би сайн мэдэхгүй байна. Би цаг нэмж өгнө үү? Хариулал яв. За баярлалаа. За тэгвэл ихний асуултанд за нэг дүр тийм мөнгөгөө терроризмын санхүү жилтэй асуудлаар бид бол маш одоо төөхтэй байдалд болсон Батмир гишүүн энэ асуудлыг одоо хүндэр тавьж байгаад би баярлалаа. Би нэг одоо нэг сайн хэлж авъя гэж бодож байна. Ягаад тэгэхээр энэ бол ерөөсөө Монгол банкны асуудал гэж хүмүүс бас надруу ингээ заачгаад суугаад байгаа. Өнөөдөр бид нар саарлж ахсалтанд орхиод ойрхон байгаа. Гурван үндсэн зүйлээр бид нар монголчуудыг буруутгаж байна. За нэгдүгээрт хойд солонгосын ажилчд танаа Монгол улсад ажиллаж байна. Тэр хүмүүсийн цалин хойд солонгосын тодорхой төсөл хөтөлбөрийг санхүүжүүлэхэд очиж байна. Энийгээ тайлбарлаж өгч байна. Хоёр дугаарт 2014 онд одоо 15 онд эдийн засгийн ил тод байдлын тухай хууль гэж гаргаж 35 нь их найт төгрөгийн их үсвэр гарч ирсэн. Энэ бол Монгол улсын дотоодын тэр тухай үеийн дотоодын нийт бүтээгт хүнээс 1.5 дахин их хэмжээтэй тоо. Тэгэхээр энэ ийм их хэмжээний мөнгө гарч ирж байна гэдэг бол Монгол улс бол ерөөсөө татвараа авч чаддгүй юм байна. Мөнгө угаадаг юм байна. Далд саарал эдийн засаг бол асар их болсны дохио үүнийгээ зас гэж хэлж байгаа. Гоёр дахь шалтгаан. Урв дахь шалтгаан. Танаад 546 банк ус санхүүгийн байгууллага байна. 2000 гаруй хатгалан зээлийн хоршоод байна. Энэ дээр чинь хяналт тавьдаг чаддах газар алах гэж хэлж байгаа. Энэ бүгдийг одоо зас янзлал гэж хэлдэг. Тэгээ бид бол бүх ил одоо чадлаараа ажиллаж байна. Сая Шри-Ланкагийн Колумбод очиж Тайлангаа тавьсан. Дахин нэг жилийн хугацаа өгсөн 2019 оны 7 сар хүртэл. Аа Тайлангаа бид 2019 оны 1 дугаар сард одоо тэр Пато гэж олон улсын байгууллагад бол хөргүүлэх ёстой. Тэгээ энэ чиглэлээр бид одоо чадгаадгаараа ингээд ажиллаад явж байна. Тийм учраас энэ бол бүх байгууллагуудын ажил. Энэ ганц Монгол банкны ажил биш. Энд бол одоо дээд шүүхтэй холбоотой зөндөө олон асуудлууд байгаа. Тагнуулын уулын байгууллагатай холбоотой зөндөө олон асуудлууд байгаа. Амлигтай тэмцэх газартай холбоотой зөндөө олон асуудлууд байгаа. Татврын байгууллагатай холбоотой, цагдаагийн байгууллагатай холбоотой. Хөгжүүлэлт дотоод тэргийн яамтай холбоотой. Тэгээ энэ бүгднэд одоо бид координац хийх гээл үнэхээр л чатгаатгаараа зүтгчил байна л да. Одоо манай санхүүгийн мэдээллийн алууны дараг батчлуу янзууж байна. Бид бол одоо чатгаатгаараа зүтгч байна. Гэтэл ганц Монгол банкнаас хамаарах зүйлүүд биш ээ. Тэгээд ямар ч гэсэн бид үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлөөр асуудлыг хилцүүлээд нэг зөвлөмж гаргуулаад авчихсан. Одоо энэ зөвлөмжийг хэрэгжүүлэх талаар бүх төрийн байгууллагын сайн ажилмаар байгаа. За тэгээд засгийн газрын дэргэд үндэсний хороо гэж байгуулсан хуульцуу дотоод тэргийн сайн тодо ахалж ажиллаж байгаа. Тэгэхээр энэ чиглэлийн ажилд бол ямар ч гэсэн ахиц гарах болов уу гэж бид найдаж хүлээж харж байгаа. Бидний зүгээс бол чадгаатгаараа дэмжиж байна, тусалж байна, хамтарч ажиллаж байна, ингэж л одоо явж байна. За тэр бас нэг одоо хоёр дахь том асуудал байгаа. Татврын байгууллагаас бид гадагшаа гарч байгаа экспортын мэдээллийг авдаг. Та татврын газрын даргаар ажиллаж исэн хүн. Бид татврын газраас авдаг. Тэгэхээр гадаад валютын юу экспорт ингэж нэмэгдэж байна. Ийм хэмжээний одоо гадаад валютын экспорт хийгдлээ гэсэн тоо бол татврын албаас бол орж ирдэг. А буцаж орж ирж байгаа тэр Баяц сайхан ерөнхийлөгчийн микрофоны нэмээд өгөөд А буцаж орж ирж байгаа мөнгө бол одоо харьцангүй баг байна. Тэгэхээр энэ хоёрын хоорондын зөрөөн дээр л одоо асуудал бол ингээд яригдчихэд байна шүү дээ. Тэгэхээр энэ бид тийм ч учраас одоо бид энэ оюун чим гишүүн талархалтай хэлэх хэлж байгаа валютын зохицуултын тухай хуулиа бол бид одоо ингээд өргөн барьсан. Валютын зохицуултыг бид чангатгах хийгээд байгаа юм биш. Ямар ч гэсэн эдийн засгийн удирдлагын тулд ядаж нэг нөхцөл байдлаа мэдчих аваа статистика сайжруулъя гэсэн ийм зорилго тавиад энэ валютын зохицуултын тухай хуулиа өргөн барьсан байгаа. Тэгээд энэ чиглэлээр бол бид одоо цаашдаа хийх ажил бол бидэнд маш их байна. За энэ банк бус санхүүгийн байгууллага гэдэг энэ санхүүгийн зохицуулах хоронд манай улсын хурлаас маш их тусалмаар байна. Хийх ажил асар их байгаа. Өөрсдийнхөө хөрөнгө хүч чадлаг, хөрөнгө санхүү нь бол үнэхээр хүрэхгүй байна. Аргаа барсан да бид санхүүгийн зохицуулах хоронд бас багч гэсэн хэмжээний мөнгө өгч эхэлж байгаа. Та нар энэ асуудлаа шийдэтгээ. Энийг шийдэх юм бол одоо манай тэр олон улсын мөнгө угаа терроризмын санхүү жилтийн чиглэлээр хийгдэж байгаа манай үнэлгээ сайжрах гэж байна. Гэтэл баяцхан дарга тийм баха бид та нарт одоо туслаад эхэлсэн байгаа шүү дээ. 
Тэр энэ байгууллагыг өөдөн татах явдал одоо төвөл юм чухал болчих гээд байна. Энэ дээр одоо манай их хурлын гишүүд та бүгдэд анхаарч ядаж ин 19 оны төсөв дээр нь шаардлагатай хөрөнгө их хүсүүр тавьж өгөөр өө гэж би одоо зориуд хэлмээр байна. Хийх ажил бол маш их байгаа. Тэр 2000 гаруй одоо хадгалам зээлийн хоршоод их янз жагаа газар бол байхгүй болсон энэ байгууллагын гар хөл хүрэхгүй байна. Хийх ажил энэ чиглэлээр хийх ажил бол маш их байгаа гэдэг юм. За өөрийн хөрөнгө дутсан банкууд бол өөрийн хөрөнгө нэмэгдүүлэх чиглэлээр бол нэлээд ирчтэй ажиллаж байгаа. Та бүгдийн тэр баталж өгсөн банкны салбарын тогтвортой байдлын тухай хууль бол шийдвэрлэх ач уулуудтай байна. Манай банкууд өөрийн хөрөнгө нэмэгдүүлэх чиглэлээр маш их ажил хийж байгаа. Ер нь бол нэмэгдүүлээд эхэлчихсэн. Бид 12 дугаар сарын 31-нд хүртэл үүрэг даалгавар өгчихсөн байгаа. За энэ хугацаа дуусны дараа шинэ оны ихэнд би та бүгдэд хүрчирч Манай банкууд өөрийн хөрөнгө ийм ийм хэмжээгээр нэмэгдүүлээ гэдэг тайлан эдийн засгийн банкын орон дээр бий гэж танилцуулах болно. За доллорчлалтаа холбоотой судалгаа бидэнд байна. Энэ судалгааны үр дүнг үе Батмир гишүүнд тусгаа одоо юугаар хөргүүлье. Тэгээд энэ судалгаагаа судалгааныхаа үр дүнг ашиглаж одоо бид нар бас одоо нэлээд ажил хийж байна. Та одоо анзаарсан байх хамгийн сүүлчийн мөнгөний бодлогын хорооны хурлаар бид нэгдүгээрт эрдэнэт гишүүний асуултанд бас давхар хариулахад хэрэглээний зээлийг хязгаарлах одоо ийм ажлыг бол нэр хийж эхэллээ. Өнөөдөр олгож байгаа банкуудын хэрэглээний зээл зарим банкууд бол тухайн иргэний 100 хувийн орлогыг барьцаар зээл олгож байна. Бид бол тэрийг хязгаарлаад 70 хувь байх ёстой шүү гэж ингэж одоо хязгаарлаж байгаа. 70 хувь бас битиг хэтрүүлээрэй. Тэр хүнийг битгий үр зээл үр зээл нь битгий оруулаад байж. Энэ бол үнэхээр том асуудал. Энэ бол одоо Ийм байдлаар яваад байх юм бол энэ хэдэн жилийн дараа айхтар том асуудал бол босч ирэх учраас бид одоо энэ ингээд сая эрдэнэ бат гишүүн нэгэлсэнтэй би санал нэг байна урчлах урчилсан ийм одоо арга хэмжээ авч ихэллээ. За хоёр дугаарт энэ хэрэглээний зээл олгоно гэдэг чинь хэрэг дээрээ энэ ипотекийн зээлтэй бараг адилхан шах уу болоод 8 жилээр хэрэглээний зээл олгож байна сач. Тэгэхээр бид энэ хугацааг нь хүмэх одоо ийм шийдвэрийг төв банк макро зөксөлтөө бодлогынхаа хүрээнд гаргалаа 30 сараар бол хязгаарлаж байгаа. 19 оны 1 дугаар сарын 1-нээс эхэлж одоо 30 сараар хэрэглээний зээлийг олгох ийм ажлууд банкуд төр хийгдэн бид хатуу хэмтэл тавина гэж бодож байгаа. Санхүүгийн зарцуулах хорооны 19 оны төсөвт бол саяны энэ мөнгөнүүд банкуд санхүүгийн байгуулах хадгалам зээлийн хоршоодуудыг даатгал үлх хөдлөх хөрөнгийн компаниудыг шалгах цэгслэх сайжруулах энэ мөнгөнүүд ч орж суусан байгаа шүү. Аяр сайхан мэдж байгаа тийм ээ. Мэдж байгаа үз тийм. Нэг номер. Давасранга хурал тасаж баяр сайхан ойлгосон намаг. Дараагүй удаа та нарыг би оруулахгүй шүү. Давасар ирэхгүй бол. За тэр Фатви нийт 40 зөвлөмж гардаг байгаа. 40 зөвлөмжийн Монгол оронд гарч байгаа 40 зөвлөмжийн 23 нь бол санхүүгийн зөвхөн хорооны үйл ажиллагаатай ямар нэгэн байдлаар холбоотой байгаа. За хорооны зүгээс бол тусгаа төлөвлөгөө гаргаад ажиллаж байгаа. 3 үндсэн асуудал хорооны зүгээс энэ мөнгө гол терроризмийн санхүүжил тэмцэгтэй тулгараад байгаа. Эхнийх нь бол одоо тусгаа нэгж байгуулах хэвээр байгаа. Сая Дамбарчир дарга ярилаа. Бидний хувьд бол 2019 оны төсөв дээр бол 960 сая төгрөгийг нэмж олгоч Энтэй холбоотой програм хангамж хүн хүч нэмэгдэл одоо бас бусад ажлуудыг гээд хүсэл тавьчихсан байж байгаа. Одоогоор бол төсвийн төсөл дээр бол нэг 400 гаруй сая төгрөг тавигдсан байгаа. За хоёр дахь ажил нь бол үл хөдлөх хөрөнгийн зуучлалтаа холбоотой эднүүсийг баримтжуулах энэ салбар дээр бол мөнгө ухаалтын нэлээдгүй бас олон улсад бол бас ийм давтамж гараад байдаг гэсэн зөвлөмжийг бол өгсөн. Энтэл дээр бол одоо бас биднээс ярилцаад эхний хэлжинд энэ салбарын эрсдлийн үнэлгээ хийх ялангуяа үл хөдлөх хөрөнгийн салбар дээр хийх үнэлгээний ажлыг хийгдээд эхнийх нь бол одоо дүгнэлтүүд гараа явсан энэ дээр бол Монгол банкны зүгээс бол бас санхүүгийн дэмжлэг аваад ажиллаж байгаа. За сүүлийнх нэг ажил бол энэ санхүүгийн нэгдлүүдийн тухайн нэмэлт тайлан шаардлах гээд мөнгө гол терроризмийн санхүүжилтэй тэмцэх тухай хууль дээр а заачихсан байж байгаа. А жишээлбэл одоо эрдэн ресурс гэдэг давхар даатгалаар 
манай дээр сая хөрөнгийн бэрж дээр бүртгүүлсэн гэтэл толгой компани нь бол одоо торонт дөнгийн бэрж дээр байж байгаа. Энэ талаар бол одоо санхүүгийнхэн толгой компаний талаар нэмэлт мэдээллийг шаардах ийм их үсэд байгаа. Энэ тэл дээр бол бас нэлээдгүй бол ажил их шаардлагатай байгаа юм шиг байна. За яг өнөөдрийн байдлаар бол санхүүгийн зохицуулал хорооны хяналт зохицуулалт нэг 2260 орчим итгээд байгаа. А энэ газрууд дээр бол энэ мөнгө угаал терроризм санхүүжилттэй тэмцэх талаар бол газар дээр хяналт чадлалтыг хийсэн яг өнөөдрийн байдлаар бол яг сумын төвшөнд байгаа аймгийн төвшөнд биш сумын төвшөнд байгаа хадгалам зээлийн оршоодыг оролцуулах нэг 110-аад газарт бол бид нүс хүрч ажил чадаагүй байгаа. А одоо нэгдсэн журам бол одоо Монгол анхны ерөн хэлэгч батлана. Энэ журам батлагдсаны дараа бол бид нүс бол энэ 11 сарда багтаагаад энэ 110 орчим хөлийн итгэд төр бол газар дээр хяналт чадлалтыг хийчихнэ. За хорооны зүгээс ер нь бас мөнгө угаал терроризм санхүүжилттэй тэмцэх талаар бол хийсэн ажлуудыг донорудын уулзалтанд дээр бас хэд хэд удаа санаачлах гаргаж танилцуулсан. За биднүүсийн зүгээс бол бас нэг алдаа гараад идэг нь бол ерөнхий ажиглаж хаахад бол тайлгийн асуудал байд юм билээ. Тэгээд биднүүс бол энэ тайлгийн талдаа нэлээд анхаарсан. За Америкийн нэгдсэн улс элчин сайд яам, Австрали элчин сайд яамныхан та би өөрөө бичилж уулзаад ямар ажлууд агц төвшил гаргаснаа бол тайлгинсэн байгаа. Тэднүүсийн зүгээс бол одоо санхүүгийн зохицуулах хорооны зүгээс хийж байгаа ажлууд дээр бол их өндөр сэтгэлтэй байгаа гэдэг бас хэлмээр байна. Санхүүгийн зохицуулах хороо бол 160 ажилласан. Энэ мөнгө угаах терроризм таалгууд албуудлаад санхүүгийн зохицуулах хороо нэг юм дээр анхаарах хэрэгтэй юм бэлээ. Олон улсад тайлан гаргаж өгөхтэй олон улсын стандартыг барихгүй болохгүй байлээ. Яг тэр жишгүүдийн барьж ингэдэр ингээд тайлан гуудаа хэцүү гаргаж өгөх юм болоо зөв ойлголт авах юм байлээ гэдэг хэлсэн. Гамбатар гишүүн асуулаа тавиад явъя. 